szövegek. De különösen a középső, mit is mondok? Elmenvén a széles világra hirdessétek az evangéliumot. Testéreim, az Úr Jézus Krisztus azt akarja, hogy mindenki hallja meg a kegyelműtenetet. Erről ezért nem délelőtt is, hogy bizonyságok fog hirdetni. Máté 24-14-ben ugyanezt mondja. Mert azt kérdezték a tanítványok, mikor Jézus Krisztus mondta, hogy mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amely szét nem fog mutatni. Tudjátok, kiről, miről mondta ez Jézus Krisztus? Tudjátok, a Jézus ami templom volt. Akkor a tanítványok kérdés az volt, mondd meg, micsoda jelenet az eljöttreknek, és a világ végének. És itt is arról beszél a 11. helyet, verset. És az Isten országának ez az evangéma hirdetheti bizonyságban minden népnek, és akkor jön a vég. Miről beszél Jézus? A végről, amikor ami földünk történelme lejár, lezárul, jön Jézus. De mikor? De mikor? Itt szeretnék megjegyezni. Új szavunk, életvitelünk, magatartásunk, embertársaink előtt, de még az anyagi javaink is ezt szolgálják. Igen. Eredvájtól olvastam, szégyen, hogy nem tudom idézni honnan, hogy lesz, mikor az üdvözlőtek összejönnek, és az a szegény világrészekről üdvözöltek lesznek, és mondják nekem, 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 nekem soknak, hogy a ti forintjaitok, a ti pénznemeitek segítettek bennünket, hogy eljöttek az üzenet hozzánk. Mi szolgálnak javaink? Miért kapjuk javainkat? Erre is. Tehát kérjük, hogy jöjjön el a te országod, mert tegyünk is érte valamit. Itt állok meg a mi atyánk magyarázatával azért, mert hogy legyen meg a te akaratod, az egy igen nehéz kérdés. Megígérem nektek, okom folytatni, ha úr kerül rám, mert tudjátok, hogy sok baj, új családokban, gyerekekkel, családokkal, főkkel, meg az emberek egymás közt, meg országon belül, mindenütt a nagy akarat. Mindenki mit szeretne? Hát, hogy az jó akarata legyen. És az Úr Jézus pedig mire tanít? Nem akarok belemenni, mert akkor elmondom, hogy ez a következő alkalmat fognak. Majd ez a következő alkalmakban, mert így folytatom, hogy legyen meg a te akaratod. És akkor mi marad nekünk a legvégén? Miről szóljunk még? Megemlítjük még egyszer azt, amit Márti, uh, Lukács van, majd 11. fejezetében olvasjuk az első versetől. Uram, taníts minket imádkozni. Vésük az eszünkbe. Taníts minket imádkodni. És Jézus a legfontosabbnak tanít bennünket. Mire? Hogy mindig imádkozni kell, és meg nem estülni. Veszélyes a vesztség az imádkozással kapcsolatban. És meg nem Jézus Mindig imádkozni kell, és megnevesd. Ezt az utolsó mondatot, az imádkozással kapcsolatban jelentődik meg. Már valamit viszik a hátságokat. Segítsen, hogy Jóisten ezen szabadáltal érni. Következő életünkben is. És várjuk ki Jézust, hogy majd ő tanítson bennünket.